ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ ലക്ഷ്മിൻ്റെ ഒരു പുത്തന രാജ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി വിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടി വിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേനെ പറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി ടി വിയിലെ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാനൽ എന്നാണ് അതിന് റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് പാനൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പാനലുണ്ട് ടീക്കോൺ ഉള്ള പാനലുണ്ട് ടീക്കോൺ ഇല്ലാത്ത പാനലുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് അറിയുന്ന ആളിനോ അല്ലാതെയും നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാളിന് തിരിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ മുഴുവൻ കാണുക സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഞാനിടുന്ന പുത്തൻ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ വരികയും അത് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ാണ് ഡബിൾ ലൈനായിട്ട് കാണുന്ന ഇത് പാനലിൽ കേടാണ് അപ്പം പാനൽ മാറ്റേ എന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പാനൽ മാറ്റാൻ പോവാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടി വിൻ്റെ ടേബിളിൽ വെക്കുന്നവരാണ് ലെഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഊരിയ ഇനി സ്ക്രൂ എല്ലാം നമ്മൾ ഊരണം പാനൽ മാറ്റുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ സ്ക്രൂ മുഴുവൻ ഊരണം ഇത് മദർ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ബാക്ക് കവറാണ് ആ കവർ നമുക്ക് ഊരാം സ്ക്രൂവൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെല്ലെ ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഊരിയാൽ മതി വലിയ ബലം പിടിക്കേണ്ട ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ഒന്നുമല്ല മെല്ലെ ഊരിയാൽ മതി ഊരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബേക്ക് കവറിങ് എടുത്താൽ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിലെ ഈ കാണുന്നതാണ് എൽ വി ഡി എസ് കേബിൾ അതാണ് നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ബേക്ക് കവർ മാത്രം ഊരിയാൽ പോരാ അടിഭാഗം ഊരണം അടിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്ന ബോക്സ് സെറ്റ് അതടക്കം ഊരാണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് ഊരാ ഈ സ്ക്രൂ ആണ് ഈ സ്ക്രൂ മുഴുവൻ ഊരിയാൽ ബാക്ക് പേഡ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പേഡ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണുന്നത് എൽ ബി ഡി സ്കേബിൾ വന്നത് സ്കെയിലർ ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതാണ് എൽ ബി ഡി സ്കെ കേബിൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ പൊക്കിയെടുക്കുക എന്നാലേ അത് ഊരി പോരുള്ളൂ ഇല്ല അത് ചെറിയ കട്ടി കുറഞ്ഞാണ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് സ്കെയിലർ ബോർഡ് സ്കെയിലർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ബോർഡാണ് ഈ ഈ സിഗ്നല് വരുന്ന ബോർഡ് ആദ്യം കയറുന്നത് സ്കെയിൽ ബോർഡിലോട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ സ്റ്റിക്കർ ഇതുപോലെ പൊളിച്ച് കളയുക അത് മറക്കരുത് അതിനുശേഷമായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തതിന് ശേഷം സ്കെയിലർ ബോർഡ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുക ബലം പിടിക്കരുത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെല്ലെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി സ്കില്ല ബോർഡിന് ശേഷം ടി വി മലത്തിടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഊരിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പൊക്കിയെടുത്ത ഫ്രെയിം ഊരി പോരും ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഊരി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഫ്രെയിം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ മതി ബലം പിടിക്കരുത് പാനൽ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടിഫ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ മെല്ലെ ബലം പിടിക്കാതെ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം പൊക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കാണാം ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് എടുത്തും കെയർഫുള്ളായിട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാം അതായത് പുതിയ പാനൽ എടുക്കാം ഏത് ടി വിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണോ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അതേ ടി വിൻ്റെ അതേ കമ്പനീൻ്റെ പാനൽ തന്നെ വേണം എന്നാലേ സൂട്ട് ആവുള
ഇനി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇടുകയും എൽ വി ഡി എസ് കേബിള് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുക ഈ ഫ്രെയിമിന് സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി വി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡബിൾ നയൻ എൻ്റെ പോയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്